आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार अपन विशेष कार्यक्रम में स्वागत करे आज हम नया राजनीतिक घटना एक परिदृश्य आब राजनीतिक अवस्था केना आगे बढ़ते विशेषकर मधेस के नेत छा दल एक ठाँ भ बाद राष्ट्रीय जनता पार्टी गठन भ बाद आब मधेस के जे एजेंडा है या मधेस के नेत दल सब कही तो एजेंडा के केना का आगा बढ़ौते आ इस कत बल पहुँचते आ एक बाद जे नया संशोधन प्रस्ताव जो संसद में दर्ता करा गया है वो केहन है आब वास्तव में अखन का जो संशोधन प्रस्ताव है से वास्तव में मधेस के प्रति सकारात्मक है कि नहीं यह विषय में आई हम सब बातचीत कर जा रहे तो आई हम सब स्टूडियो में बजौने से अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो के महतो के महतो जी कार्यक्रम स्वागत कर धन्यवाद जे छोटा दल जो है से छोटा दल मिल गया मिलकर राष्ट्रीय जनता पार्टी गठन भले ये मधेस के लिए केहन संदेश दे रहा है मधेस के लिए और साथ साथ देश के लिए भी ये बहुत बढ़िया संदेश है खास कर के मधेस केंद्रित दल सब जो जो छोटा दल अखन मिल रही वो दल सब के बहुत पहले से एक हो चाहिए चूँकि दल के लड़ाई केवल सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य न है ये जत भी दल सब छोटा दल एकीकरण भी है ये दल के मूलभूत उद्देश्य है बहिष्करण और वंचितीकरण में पड़ल जो समुदाय है देश में वो देश के वो जनता के अधिकार संपन्न बनाया जाए वो समुदाय के समानता के हक राज्य सत्ता के हर एक अंग में सम्मानजनक उपस्थिति करवाया जाए और तय के विरुद्ध में नेपाल के स्थायी सत्ता रह से वो नेपाल के स्थायी सत्ता के प्रतिनिधित्व जो प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में नेपाल में अगर चुनल जाए वो दल सब स्थायी सत्ता के प्रतिनिधित्व करिए और स्थायी सत्ता में जे जे प्रतिनिधित्व करे राजनीतिक दल वो सब बहिष्करण में पड़ल समुदाय के सम्मानजनक स्थिति में उपस्थिति में राजस्था में भागीदारी देवे से इनकार कर रहा तो चूंकि प्रमुख दल सब सत्ताधारी दल सब है अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी उद्देश्य सत्ता में जाए नीति कार्यक्रम बनाए और देश के विकास में आगारी बढ़ावी किंतु ये छोटा दल सब मिल रही है एक अलग और दल है वो दल सबके उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति न है जनता बहिष्करण की जनता के सम्मानजनक स्थिति में पहुंचावल जाए तो अ हिसाब से ये सब जो टूट फूट छे वही से जनता में आक्रोश भी छे जनता में असंतुष्टि भी छे एक सबके आपस के तालमेल नहीं भेला के कारण से जे उद्देश्य के प्राप्ति के लागे दल सब छे उद्देश्य के प्राप्ति में बहुत बड़का नुकसान और असहज स्थिति के निर्माण भी चल हर एक ऐसे पहले पहले पहल से विधानसभा के निर्वाचन के क्रम में भी एकीकरण करे के प्रयास नहीं कर कम से कम मोर्चा बनाकर चुनाव में जाए एक संविधान सभा एक में भी नहीं मिले और बावजूद संविधान सभा एक में उल्लेख्य संख्या में जनता विश्वास कल के और मत दल के बाद इनका सबके संविधान सभा पहल से विधानसभा में इनका सबके संविधान निर्माण पर फोकस कम ध्यान कम और सत्ता में बेसी सरकार के जो उपलब्धि जो लाभ हो ओकर फायदा ले में बेसी तक परिणाम की भले अ दल के नेता सब सब मंत्री हो चाहे आ जखने मंत्री होवे का मौका नहीं मिले तो मंत्री बने के लिए दल के फुटा दे आ मंत्री भ जाए जे जे दल फुटेल के वो सब व्यक्ति मंत्री भले और वहीटा दल फुट के एक कारण रहे मंत्री बने के खातिर दल फुटावे काम जर मधेस के लिए दल सब आत्मलोचना कल के अपना के वास्तव में एना के होते जो पहले भेले भेले लेकिन आग मिल का आगा बढ़ गया एना है कि पहले संविधान सभा विघटन में के बादों में सोच में परिवर्तन व्यवहार परिवर्तन नहीं आए जब दोसर संविधान सभा निर्वाचन में जनता जब बहिष्कृत कर दिल्क कमजोर बना दिल्क तब जाकर चेतना भले तब जाकर अखन देखिए दोसर संविधान सभा में सब अखन तक सरकार में जाए के चेष्टा क्यों नहीं करने से और सबके ताकत रहे चूंकि कमजोर और आंदोलन के जनता सबके जो डिमांड भेले कि अं सब एकीकरण हो एकजुट हो तन जनता के दबाव से इस सब एकजुट भेल था ये अपने आप में तब ये एकीकरण से ये एक बद्धता से मधेस के कते फायदा हेत मधेस के जो आंदोलन हो कते बल पहुँचते बात तय करते कि इनका सबके एकीकृत पार्टी के कार्य क्रियाकलाप और आगामी दिन में सब कौन ढंग से आगू बढ़ता एकीकरण तो एक प्रारंभ प्रस्थान बिंदु है परंतु यह सब चीज नहीं है एकीकरण टिकाऊ हेत कि नहीं हेत 
काल के दिन में यह व्यक्ति सब रहे थे यह व्यक्ति सब के कारण से काल के दिन में निर्वाचन में अथवा प्रथम संविधान सभा में कमजोर भले ध्वज में कमजोर भले तेल एकीकरण के पहले संस्थागत हो एकजुट हो आगामी दिन में भी कोनो फेर सत्ता के भागीदारी फेर मंत्री बने के लोभ लालच में फेर से टूट फूट नहीं हुए मूल्यांकन कैल जाते हुए पहले जेना की छिटफुट छे सब अलग अलग छे तो किसी न कि आत्मरचना कह के सब मतलब मध्य के दल से एक ठाव तो एल लेकिन अहाँ के कह पड़े कि इस दल सब कौन कौन पहले गलती कल या कौन कौन चीज में सुधार करे पड़ते जैसे कि ये अपन जो एकीकरण भले वो दीर्घकालीन रहे सबसे पहल बात एक नंबर बात सरकार में जाए के लोभ के त्याग कर एक नंबर जब तक सरकार में पहुँचे के लोभ इनका सबके मन में रहते तहन धर बहिष्करण में पड़ल जनता के अधिकार से नहीं दिला सके फिर एक नंबर बुदा में इनका सब केस सब दिन जब तक जब तक बहिष्करण में पड़ल जनता मधेसी आदिवासी जनजाति सबके जब तक बराबरी के हक नहीं प्राप्त भ जेते तबे तो ताबे धैर्य इनका सबके सरकार में सरकार के सहभागिता से परहेज करे के स्थिति में रहे पड़ते और सब दिन सब आंदोलन के क्रम में रहे पड़ते कल के दिन वो सब कह रहे सरकारों तो एक रास्ता है कोनो भी मांग संबोधन करा के लिए जेना सड़न सड़क सदन सड़क तय अनुसार तो सब एक तर्क कह रहे गलत प्रभावित भ चुकल से ऐसे पहले इस यह कह के सरकार में गल रहे कि हम सरकारों में लड़ाई लड़ब सदनों में लड़ब आ सड़कों में लड़ब मुदा सरकार में लड़ नहीं सकला कोई सब लाभ हानि में लाग कर सत्ता के वो चमक हो चमक में सबके दिमाग तो सरकार में गेल से उपलब्धि नहीं नहीं तेल सरकार नहीं जवाब चाहिए सदन में सदन में सदन में जवाब लड़ाई तो वही तब लड़े गए सदन में अहाँ नहीं जाए सदन में लड़ाई लड़े पड़ते खातिर कम से कम ये संविधान के अपनत्व के दोसर नंबर अ संविधान के पहले ग्रहण करे पड़े अभी तक अ संविधान के छ दल जो है इस संविधान के स्वीकार नहीं कने इस संविधान के अपनत्व में हिस्सेदारी न हो तहन सबसे पहले तो इस संविधान हमारे सबके संविधान है आंशिक रूप में है कोनो रूप में है ये संविधान के पहले हिस्सेदार बने पड़े और हिस्सेदार बने के खातिर संविधान में किस संशोधन होना है जरूरी है जी अब जना कि सरकार से नया प्रस्ताव दर्ता भले आ ते के बाद मधेश के दल बीच एकीकृत या एकीकरण भले तो एक अपने से कौन रूप में लड़ल छे अब जो नया प्रस्ताव जो है से अहाँ के केहन लागल पहन का प्रस्ताव से ठीक है बढ़िया है केहन लागल अ पहल प्रस्ताव से बहुत बढ़िया नहीं है पहल प्रस्ताव में कम से कम सीमांकन के संबंध में राष्ट्रीय कवि नागरिकता के सवाल में ठीक रहे भाषा के सवाल में कनी परिमार्जन के जरूर रहे नागरिकता में भी परिमार्जन जरूरी रहे सीमांकन राष्ट्रीय सभा के सवाल में भी जे प्रदेश सभा के विधायक सब के मार्फत चुनाव है वो ठीक रहे सीमांकन के सवाल में बहुत प्रश्न रहे पहला विधेयक में पाँच नंबर प्रदेश के तत्काल हाल के लागे कम से कम नवल प्रयासी से लग बढ़ दिया तक के जैमे कौन कतो को विमति नहीं रहे प्रश्न रूप में रहे व्यवस्था वो अगर पास भ जेते तो किस ऑनरशिप के स्थिति बनती है नहीं तो वही में तो किस जना संविधान के कोनो धारा सब किस धारा सब जना दू सौ चौहत्तर एहन किसी में धारा सब जो बाधक छे सीमांकन पर सीमांकन नहीं हो दी छे सीमांकन में कतौ न कतौ बाधक बनल छे तो पहले शुरुआत कल के सरकार के पहले धारा सब के हटाया जाए अभी पर कुछ दोसर चीज राखल जाए अखनों के दोसर से दोसर जो विधेयक पेश हो में दू सौ चौहत्तर में संग संगे वार्ता नहीं है वही में अब आप कहीं वार्ता भग हो तब वही में किसी खाली खाली सीमांकन के सवाल पर संघीय आयोग गठन के बाद से तो संघीय आयोग पहले सिफारिश देते केहन देते संघीय आयोग में केहन टाइप के आदमी जेते संघीय आयोग को रिपोर्ट देवो करे से तो पास नहीं हेते आग लागू नहीं भस गए धारा दो सौ चौहत्तर एक दो सौ चौहत्तर हटा के अपन कह रहे कि संशोधन सीमांकन मिलाव के है अखन धर जे प्रस्ताव सब पेश है सभा में व्यवस्था विकास संसद में वही में दो सौ चौहत्तर के कतो न चले नहीं न पहलका में रहे न दोसर में जब दूसरों में समय दो सौ चौहत्तर के सुधार के बात नहीं उठल है तो कोना संशोधन होते है वो तो खाली एक दिखावा है छलावा है चूंकि नेपाल के राजनीति में छल कपट और जाल झेल दूसरे चौथा में किस संशोधन है जेना कि आप 
पहले छे बहुसंख्यक प्रदेश से स्वीकृति लिया के चाहिए तो से हटा के अखन कह दिन कि मतलब जे प्रदेश से संबंधित है उ प्रदेश के स्वीकृति लिया के चाहिए तेन किस में कह दिन किस लचक अपनों ने लचक नहीं है देखे में लचक बुझाइए देखे में अगर लचक बुझाइए व्यवहार में बिल्कुल लचकता है उदाहरण दीजिए जना पैल प्रस्ताव में छे पांच नंबर प्रदेश के नंबर पर बढ़िया तक अगर कहे संबंधित प्रदेश के सहमति चाहिए तो अगर पांच नंबर प्रदेश में जै ढंग के अखन के संरचना है पांच नंबर के जे पिठान रोलपा डोलपाल से लगभग पालपा गुलबी अगर हर चीज सब रखने है वही हिसाब से कभी भी वही एक हाउस में बहिष्करण में पड़ल जनता के प्रतिनिधित्व वही ठंड वही ढंग से भ नहीं सके असंभव जब अहाँ के पांच नंबर प्रदेश के प्रदेश सभा में बहिष्करण में पड़ल जनता के आवाज बुलंद करे वाला प्रदेश जब ये बहुसंख्यक उल्लेख्य मात्रा में पहुंचे नहीं सके तो सहमति देवे नहीं कर न सहमति नहीं देते संशोधन हेबे नहीं करते संबंधित प्रदेश सब चाहला पर संशोधन भेक आगे बढ़ सके से बात है अहा के विचार से मान लो दू प्रदेश में अगर समस्या एल तो एक के नहीं पूछी या तीन के नहीं पूछी चार के नहीं पूछी मतलब किनको नहीं पूछी एक दूटा कारण एक दूटा आधार हो सकती एक आधार ये भर सके है कि नेपाल कद कह विधेयक से सोचे को प्रदेश के सहमति नहीं चाहिए सीधे विधेयक में पास क प्रदेश में प्रदेश के परामर्श में कह सकते तो परामर्श के मतलब के प्रदेश सभा से पारित कराओ प्रस्ताव पारित कराओ लेकिन हाउसेस प्रस्ताव पास हुए रखे के मतलब है जहाँ कभी हेवे नहीं करते तो संभव है नहीं हो कि जैसे मतलब उन्हें चौहत्तर परिवर्तन भले लेकिन जहाँ हुआ क्या चाहे वो हम नहीं भेजेंगे नहीं नहीं वो वो हम नहीं भेजेंगे वो हम नहीं भेजेंगे तेलन तेलन तो हाँ कि दो सर दो दो सर जब भी देखे वे के स्वीकार नहीं करके मर्चा के लायक वैसे 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 कोनो परिणाम जो परंतु इस आह परिणाम जब आए भी नहीं सके चाहे तो वो समस्वान के कौन आर्थ वो निरर्थक हो चाहे आज ना कि एक आयोग बना वाला बात है एक बलगर आयोग जो संविधान के मूल धारा में रखा वाला बात से वो हड़ल से तो ऐ में आगे क्या प्रतिक्रिया ऐ एको आयोग तब बहुत काज कर चुका चाहे नेपाल में बात में को अभी कब सबसे मालूम है कौन कथी के ना करे के है कोनो अध्ययन के अब थॉप अंध अध्ययन के आवश्यकता ना है यहाँ बोलिए तो ये किसे हाँ के फेस सेविंग जे करें चाहे ना हाँ के अवतरण अवतरण करे खातिर कोनो उपाय तो चाहे तो हाँ इतना आयोग बना सके चाहे आयोग में किन लोग के व्यक्ति जाते और आयोग के रिपोर्ट के प्रभाव का � ये बहुत जरूरी है। नहीं जनता पहले अपन हो इटा आयोग में चलिए राज्य पुनर्समझना उच्च स्तरीय सुझाव आयोग कहीं का तो ते में यहाँ सब तो प्रतिवेदन सिंह बुझ लिए। मतलब तहिया के आयोग या आखिर जो प्रस्ताव क्या लेने से आयोग ते में की भी नतारा। पहले का आयोग जो रहे ये अपने के सुझाव आयोग रहे। उन नेपाल तो स्थानीय तो आ संरक्षित क्षेत्र विशेष क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण आयोग जे बनल चले या वही आयोग के रिपोर्ट आ के कानून बन का समस्या भेजना जरूरी नहीं रही वो यह ना आयोग रचा रही है स्थानीय स्थानीय तो अपने सोचना आयोग वो आयोग सीधे जे देते वह ढंग से लागू भाग जाए वाला अथवा वो में नेपाल सरकार कुछ परिवार में दखल के लेकिन उन्हें ढंग से लागू होए बना रहे हो जेएले वो यहाँ रात में प्रकाश कर दियो भागे ले तो उन्हें यहाँ के सब परिवार दन क्या लेते 
त्रुटि पुनः रहते हैं तो उन्हें अहा के पावरफुल आयोग शक्तिशाली आयोग एहन आयोग बने जो रिपोर्ट दे और रिपोर्ट तैयार भर के बाद सुझाव दिए वाला आयोग नहीं बने कार्यान्वयन करे वाला आयोग कार्यान्वयन करे वाला आयोग शक्तिशाली अधिकार संपन्न आयोग के अर्थ सुझाव नहीं बने तो नया प्रस्ताव में तो किस ओहने ओहने आयोग के परिकल्पना क्या करते हैं ना देखियो उसके ना अभी ब्लैक एंड व्हाइट में होकर बात लेकिन अखन जे जे प्रस्ताव पेश संविधान सभा के बेहतर समझे पेश रहे थे तो ये हम सब साली आयोग के प्रकल्प ना नहीं ये हम बेबस्ता ना ही जी सब साली आयोग जब बनते सीधे उसे और सब साली आयोग फिर व्यक्ति के हम चाइन होते वो पप्पर पर ही उदय राज के और बर जना हटाया लगाया था जना पहले गांव पालिका नगर पालिका या नगर प्रमुख जरा ही चले वो कर जे प्रतिनिधि प्रमुख जरा ही चले वो प्रमुख रही चले वो जाकर मतलब राष्ट्रीय सभा के प्रतिनिधि चेन को सके चले लेकिन आखिर इसी हटाया लगाया हटाकर मतलब प्रांत में भेज देने चाहिए मतलब प्रांत इच्छा नहीं करते मतलब एक ये इलेक्शन को कॉल करेंगे अब प्रत्येक रूप में क्यों बोले ये जो है ये हम किस्म के प्रयोग पंचायत काल में भी रहे ये गांव पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के करीब सब प्रधान पंच प्रधान सब के वोटिंग करें वाला पंचायतों काल में रहे तो वही टाइम में क्यों करें सब के भीड़ बकरा जाकर जाकर उठा कर ला जाए अपन अपन न बिल्ले अगर खूब खिया भी पिया भी जे जे खाए पिए मस्त मौज मस्ती कर आज सब के एक बार निकाले बस धर का एक बार लगा जाकर कहीं वो ये वोटिंग कर तो वो प्रयोग आया कि असफल पंचायत काल में प्रमाणित हो मतलब ये स्थानीय तौर के राजनीति में नहीं धक्के लगे चाहे दूसरा है कि ये सब सेतारी सेतारी समझाव में रहे तो ए वो विकास आह के स्थानीय तौर जो है जो डेवलपमेंट से आह के सेंट्रल पॉलिटिक्स में ता आह के की वजह से ये स्थानीय तौर सब के संबंध है जो डायरेक्टली विकास निर्माण सा इस जनता के सेवा विकास सभी वैसी सेवा सर्विस तू पीपल आह के दो स्टेप सर्विस आह के घर दिलों में सेवा प्रदान करेंगे जनता के एक-एक परिवार सा � तो जनता के पीर मर का बुझे वाला जो है जो दैनिक समस्या समाधान करे वाला शिव है जो स्थानीय सरकार वो प्रदेश जनता संबंधित है जो प्रदेश विधर के विकास निर्माण के परियोजना का प्रदेश सरकार चल रही है वो वो रही है विकास निर्माण के काम रही है प्रदेश सभा के काम और संघीय सरकार के काम है जो आगे पॉलिसी निर्माण प्रदेश के माध्यम से आके संघ में प्रतिदिन हो रही है, डायरेक्ट नहीं हो रही है। स्थानीय तौर के कनेक्शन प्रदेश और प्रदेश के तौर पर इस संघ में तो सिस्टम ये नहीं चाहिए। स्थानीय तौर के सीधे कनेक्शन संघीय समर्थन में मतलब संघीय साधन में किचड़ नहीं दिया गया चाहिए। नहीं देखो चाहिए तो आके यहाँ के वो लाइन ठीक से क्यों बहुत नीक से बहुत बढ़िया से जो होगा चाहे सरे पहले वो थोड़ी बन प्रस्ताव से अखंड के जो प्रस्ताव आए बना से वो बहुत नीक प्रस्ताव से में संघीय प्रणाली के अनुकूल है अब विश्व में जहाँ भी संघीय प्रणाली से प्राय में इन्हें इन्हें व्यवस्था सबसे जी आह संघीय बातचीत के क्रम जाए रखा त दर्शन बिरिंद कार्यक्रम में फिर स्वागत करें इसी आए हम सब राजनीतिक विश्लेषक तथा बड़ी स्टार्टिंग वक्ता सुरेंद्र महतो संग बातचीत कर रहे थे तो महतो जी जना कि सिमांगन के बात कहल जाए तो सिमांगन पर मधेश की निदाल असंतुष्टि जाहिर कर रहे थे नया संसोधन जो प्रस्ताव ले लेते पर कि सिमांगन अखने ये जे सरकारी पक्ष है वो कोनो भी कीमत पर तैयार ना है खासकर प्रमुख पक्ष इधर बिल्कुल हाबे नहीं करे और मध्यस्थ के निर्दल के अभी अब समय सीमांकन अभी नहीं तो फिर कभी नहीं बारह के रुपए धारा चौहत्तर धारा चौहत्तर के कारण सर इतने बड़ा फिक्स रजित को ना बना देने से कि वो नए वर आमेंट कभी संभव 
और इसे नहीं करा सकले ये मधिस मतलब सीमांकन के जो बाधा चले से होटल से और फिर किस कम भेज से किस कम होटल नहीं से किस कम होटल नहीं से किस किस कम भेज जगह बुझाई पड़े से बुझाई से कि कुछ कुछ कम वो कम नहीं से वो लेकिन वो वो बात में कम भरा वाले कि वो जाल चले है ये पता नहीं वो कई के दिन में किना पास मतलब ये ना कौन सा किस्म मतलब कायल के दिन में इलाज सके चले लेकिन अखंड तत्काल इम्मीडिएट सीमांकन मिला गया तत्काल करा सके चीज तो सबसे बड़का चीज वो चीज तत्काल एक भैया तो वो आके चल खेल के संभव ना कौन तो इस अंदर में कहीं तो सरकार एक कदम पास है डिगल से हाँ एक कदम पास है तो बहुत पास नहीं आता � तो कई रोल से कि संसोधन प्रस्ताव पाए थे तो हम सुनाम जब तो आह क्यों लगे अखिल का जे मधेश की निदाल सब से तो आप संसोधन प्रस्ताव को तो नहीं मैंने याद से अखिल प्रस्ताव के खाका अखिल नहीं आए थे अखिल बारता भैये रहा ले कार्यदल बना ले वो कार्यदल केंद्र रिपोर्ट बना बीचे फिर उससे संसोधन नया जब इस मध्य केंद्र दाल से अभी राष्ट्रीय जनता पार्टी और समाजवादी फोरम लगाए थे कि आखिर दूसरा दल मुझसे हमें दूसरा दल रह गया थे ये दूसरा दल के स्वामित्व ग्रहण करें वाला विधेयक आगे पर ले संविधान संशोधन के सीमांकन लगाए थे के विषय में आखिर आयोग करने पे ले वो पार पार्ट हुए पर ले संविधान सभा म क्योंकि कि एमाले यहाँ के विरोध कर रहे थे, एमाले तो कोनो पाइप नहीं होते वो कर रहे थे, तो वो में क्यों देख रहे थे? अब इना है कि एमाले पारित नहीं होते देवे कि अपन तो उकर अपन मोच के लड़ाई की उकर, क्योंकि उस सरकार से विस्थापित फिर से, तो चाहते कोनो भी ढंग से अखंड के सरकार जे है, तो में किसी तो वहाँ के सत्ता के प्रतिपक्षी और सरकार के जो खेल है, वो खेल ए माले खेल रहा है यहाँ पर। मुझे ए माले के अलावा सारा सत्ती एक जुट हो जाए चाहे, सारा सत्ती वर एक जुट हो जाए चाहे, तो संविधान संशोधन भाव सके हैं। ऐसे राष्ट्रपाल की भूमिका महत्वपूर्ण भाव सके हैं, और छोटका दल सभी तरह से महत्वपूर्ण भ तो पाइट होने की संभावना है और और ईमानदारी साथ फिर और एक दूसरा बात है देखिए ध्यान दियो बार बार एक बात क्यों उठी है कि हम आहां के जिन्हा को आप तेरे विधेयक हमला जाए ची पास हुए फेल हुए ये हमारे सबके टावर दुखाए नहीं हुए फा पास हुए तेरी और फेल हुए तेरी और आहां सब माइंड जाओ निर्वाचन में करो तो कि भीतर इच्छा तो पार्ट करेगा हमें नहीं करें उतनी दर्द वो हमें नहीं करेगा आज हाँ उतनी दर्द तो हमें नहीं करें जखने आ कभी पास पार्ट होते तय और नहीं होते तय और हम आ के मैन के लिए तो अंत आ के पार्ट हो भी नहीं देते सत्य पक्ष के लोग पार्ट पार्ट नहीं होते तो ताई पर कतर कतर मध्य सिंबल साइके और दो हमारा सेकेंडरी का ऐसे प्राइमरी बात की है कि जिस संविधान अखन के है वो इस संविधान में ऑनर सिप है ना है ये आंदोलन दल के तो संसोधन के माध्यम से ये संसोधन खाली केवल संसोधन के लागी संसोधन ना है ये संविधान जो घोषणा भरे ये संविधान जो जारी भरे वो संविधान में बहुत बड़का सत्य बहुत बड़का जनता के तब तो ये दो पार्टी जैसे जनता पार्टी और समाजवादी फोरम के सहमति पर इनका इच्छा अनुकूल संविधान संशोधन हो जाए तो ऐ संविधान पर स्वामित्व ग्रहण है ते और वो स्वामित्व का अर्थ हो जाए आगे कि नेपाल के संपूर्ण तत्काल जनता के स्वामित्व अपन संविधान हमारे संविधान के भावना जो है ते उस सबसे बड़ा उपलब्ध अगर पारित होना है सामान्य में पारित होना है नितांत आवश्यक है आज जन मध्य से दूर प्रदेश के बात बहुत उठे थे जन आह सब जैसे सुझाव आए गए हैं आह सब के आह सब प्रस्ताव के निर्णय तब मध्य से में दूर प्रदेश किया बड़ा सिंपल बात है संगीता किया संगीता ऐ ले कि नेपाल के बहुत बड़का बहुसंख्यक जनता बहिष्करण के शिकार 
ओकरा सबके सत्ता से बाहर मेन स्ट्रीम से बाहर रखल गए थे कैला रखल गए थे तो ओकरा सबके शक्ति में कभी पहुँच नहीं मिले तै लेल पछाड़ी पड़ल बहिष्करण में पड़ल जनता के क्लस्टर समूह एक जगह एक जगह है ताकि वही जगह पर वो सब अपन स्वशासन कायम कर सके अपना ढंग से शासन कर सके अपन ढंग से सरकार बना सके और अपन ढंग से नीति निर्माण कर सके तै लेल पश्चिम में थारू बाहुल्य कुछ मधेशी पश्चिम में नारायणी नारायणी से पूर्व में अपने के मधेशी बाहुल्य थारू इहे मधेश में डिप्राइव बहिष्कर पड़े जनता तो इहे तो जनता के सहज ढंग के बिहार के क्षेत्र में नहीं मिलल जाए पहाड़ के क्षेत्र नहीं फिर भ्रम में नहीं पड़ू पहाड़ क्षेत्र के नहीं हेते अगर पहाड़ी क्षेत्र में बैठो मधेशी पॉपुलेशन हो या है तो हेते थारू पॉपुलेशन है तो हेते चूंकि वही फिर शासक पॉपुलेशन डोमिनेशन से जे पॉपुलेशन अगर बेसी में होते तो फिर अगर इस संघ्यता में एमाले सहित के दल सब तो सद्भाव संग जुड़ रहा है कि सद्भाव बिगाड़ वाला काज क्या बढ़ रहा है सद्भाव छेबे नहीं छे पहले इस सद्भाव बनाव काम भ रहा है पहले सद्भाव नहीं चले पहले सहनशीलता चले बहिष्करण में पड़ल व्यक्ति सब समाज जो अशिक्षित कमजोर तो सही आप कि चेतना आप कि ज्ञान बुद्धि विवेक वो सब अधिकार खोजे तो अधिकार के प्राप्ति केना हेत तो मिक्स रह तो बल नहीं पहुँचते और अपने अपने एक समुदाय के जो प्रदेश बनते वो तो वो ओम शासन व्यवस्था ओकरा नियंत्रण में रहते तो अपन ढंग से वो विकास निर्माण कर सके है अपन क्षेत्र के विकास कर सके और वही बल पर अगर केन्द्र सत्ता में वो प्रतिनिधित्व कर सके है बात ये है तेरे सद्भाव बनावे के लिए और जो कि नेपाल में जत बहिष्करण में पड़ समुदाय है जहाँ आदिवासी जनजाति मधेशी थारू मुस्लिम इस सब के राष्ट्रीय सत्ता में सरकार में देश निर्माण में समानुपातिक सहभागिता हेत उल्लेख्य सहभागिता हेत तो सद्भाव बढ़ते राष्ट्रीय एकता मजबूत होते अखन सद्भाव बिगड़ल है अल बिगड़ल है कि एक शासक है एक शासित है एक दाता है एक मगनते है तो उन्हें हो उन्हें हो चाहिए समान हैसियत में रहे चाहिए और समान हैसियत के खातिर संपूर्ण जनता के बराबर के हिस्सेदारी खास कर मधेश के हक में कह लिया अगर कि थारू मधेशी मुस्लिम सबके वो सत्ता में बहुत मजबूत हिसाब बन गया अभी ढंग से भाई बिखंड वाला बात ना राष्ट्र जोड़े वाला बात है राष्ट्र जोड़े के खातिर अहाँ के क्लस्टर अनुसार के समुदाय के बसवास के अनुसार के प्रदेश निर्माण के सिफारिश कहने रहे उच्च स्तरीय सुझाव आयो जैसे हम हो रहे अब हम अंत अंदेश सीमांकन जो स्थानीय सीमांकन कैल गए स्थानीय तक पुनर्संरचना जो आयोग से बुझौल के प्रतिवेदन तो सीमांकन में जो जनसंख्या के आधार में जो सीमांकन इकाई सदी में बनाओल गए सिक्के का आरोप है मधेश में कतौ न कतौ आंदोलन चल रहा है स्थानीय तक में विभिन्न ठाम में आंदोलन चल रहा है एक अहस को रूप में रहा है ये हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण है कि स्थानीय तह जो हो तखने कहिए सीधा जनता के संबंध हो जनता के दिनचर्या दैनिक समस्या समाधान समझ सेवा सेवा हेल्थ के सेवा है कि नहीं शिक्षा के सेवा है कि नहीं सिफारिश कर गाँव घर के नाला निर्माण सड़क किस बढ़िया केन्द्र व्यवस्था है जनता के दैनिक समस्या समाधान के खातिर बहुत दूर नहीं चाहे पड़े घर के नजदीक में एक एहन सरकार मिले जो दैनिक समस्या समाधान कर सके अ के खातिर अहाँ जत छोट स्थानीय निकाय स्थानीय उत्त प्रभावकारी सेवा जत बड़का बनाब अहाँ सेवा में प्रभावकारिता हो नहीं पहुँचते कतो न कतो बुझ पड़े साइज में जत बड़का बड़का पॉपुलेशन पचास पचास हजार में एक स्थानीय तह निकाय तह बनाने से वो अहाँ के प्रदेश के विस्थापित करे के मानसिकता के तहत जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने के विचार आ दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद जी आदरणीय दर्शक बिंद वो छे सुरेंद्र महतो वरिष्ठ अधिवक्ता आ राजनीतिक विश्लेषक आई हम सब जे मधेश के दल सब एकीकृत भले तो आप मधेश के दल सब के आगे बढ़ते आई पर मधेश के एजेंडा में कत बल पहुँचते एक संगे जो नया प्रस्ताव संसद में दर्ता भाई से केहन से आई प्रस्ताव मधेश के लिए कत उचित है यह विषय में हम सब बात करें व्यस्त नमस्कार